Hello, class 4 on Tuesday. How are you? Today's also the 19th of May 2020, and the subject of today's lesson is przeczenia w czasie present simple. W poprzednim rozdziale mówiliśmy sobie troszeczkę o tym czasie present simple, skupiając się na formie twierdzącej, natomiast dzisiaj powiemy sobie co nieco o przeczeniach w tym czasie. Otóż przechodźmy od razu do analizowania notatki, którą Wam przesłałem, ponieważ zanim będziemy korzystać z podręczników, przepiszmy notatkę i starajmy się ją dobrze zrozumieć poprzez czytanie i słuchanie mnie pod, na tym filmie. Więc by utworzyć zdania przeczące w tym czasie, present simple, potrzebujemy zaprzeczonego operatora, a operator jest to taki dodatkowy czasownik pomocniczy. Właśnie w czasie present simple tym operatorem jest czasownik do. Jest to taki czasownik, który jeżeli jest dodany właśnie w, na przykład w przeczeniach, on nie ma znaczenia. Normalnie czasownik do funkcjonuje jako robić, ale jako operator on nie ma znaczenia, on ma, tam, on ma nam tylko pomóc stworzyć pytania oraz przeczenia. Dzisiaj właśnie skupiamy się na przeczeniach. I ten operator, moi drodzy, zaprzeczamy za pomocą znanego nam słówka not. Podobnie postępowaliśmy z czasownikiem być. Też zaprzeczamy czasownik być za pomocą słówka not. Przecież mamy I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Natomiast w zaprzeczeniu mieliśmy I'm not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't. Tak, czyli to słówko not zaprzecza nam wszelkie czasowniki. Tylko, że w języku angielskim w zaprzeczeniach nie zaprzeczamy bezpośrednio czasowników właściwych, tylko właśnie operator. Wyjątkiem jest czasownik być, bo on jest bardzo wyjątkowy. Po prostu. To jest do zapamiętania. I za pomocą słówka not zaprzeczamy czasownik do. Ma on dwie formy w czasie present simple. Do dla większości osób, ale does dla trzeciej osoby liczby pojedynczej. No i tak, do not w skrócie daje nam don't, a does not w skrócie da nam doesn't. Do not i does not są to formy pełne zaprzeczonego operatora, natomiast don't i doesn't są to formy skrócone, częściej stosowane i to na nich się raczej skupimy. No dobrze, do zaprzeczonego operatora, moi drodzy, dodajemy wyrażający czynność czasownik właściwy w bezokoliczniku. Co to znaczy, że w bezokoliczniku? Ano to, że jest w podstawowej formie, czyli nie ma żadnych udziwnień typu właśnie końcówka S lub ES. Nie ma tego. Końcówkę S, moi drodzy, i ES dodawaliśmy w przypadku zdań twierdzących. To już wiemy z poprzedniego rozdziału z lekcji o czasie present simple. Jak ktoś zapomniał, może sobie do niej wrócić. Natomiast jeżeli już dodajemy zaprzeczony operator, to już w tej trzeciej osobie nie będzie końcówki S lub ES, ponieważ, jak sobie zobaczycie zaraz na przykładach, właśnie ta końcówka jest już zawarta w tym operatorze i nie ma sensu jej dwa razy powtarzać. No to spójrzmy sobie na zdania przykładowe. Zobaczcie, mamy tam wszystkie osoby niemal wymienione. Weźmy sobie I. I don't play football, tak? Moglibyśmy zrobić zdanie I don't play football, you don't play football, we don't play football i tak dalej. I tutaj mamy don't. Natomiast he, she, it, czyli on, ona, ono, zamiast don't jest doesn't. Czyli już właśnie zawsze jest tak, że to na operatorze wykonujemy działania, na operatorze wykonujemy wszelkie operacje. I skoro to nie jest zdanie twierdzące, tylko przeczące, i tutaj potrzebujemy tego operatora, to właśnie na tym operatorze wykonaliśmy taki zabieg jak dodanie końcówki S i jeszcze zaprzeczenie tego operatora. Dlatego ze słówka do zrobiło się najpierw does, bo dodaliśmy końcówkę, ale potem to zaprzeczyliśmy, więc zrobiło się nam doesn't. I zobaczcie, że już czasownik właściwy play jest bez żadnej końcówki. No i właśnie często w zdaniach występuje jakieś dopełnienie. Tutaj jest to słówko football. Więc mamy I don't play football, ale he doesn't play football. 
Mam nadzieję, że to jest w miarę już zrozumiałe, że w zdaniu twierdzącym mielibyśmy he na przykład he plays football, czyli on gra w piłkę nożną, ale w zaprzeczeniu już nie może być s w słówku play, ponieważ mamy taką końcówkę w operatorze, czyli he doesn't play football. Zapamiętajcie sobie to, moi drodzy. No dobra, teraz możemy już przejść do ćwiczeń. So open your books up page 104 and do exercise 2. Zadanie drugie na stronie 104. Macie ułożyć poprawne zdania z rozsypanek wyrazowych. Są to właśnie zdania przeczące. Czyli musicie sobie zerknąć na tą naszą tabelkę z notatki, bo tam macie wymienioną właśnie kolejność wyrazów w zdaniu i starać się posegregować tak, żeby wyszły poprawne zdania. Jeśli potrzebujecie czasu, zapauzujcie sobie ten filmik, a ja już przechodzę do tłumaczenia kolejnego zadania. Next exercise number three. Let's do number three. Zadanie trzecie robimy jako kolejne i tutaj musicie uzupełnić luki w tekście formą twierdzącą lub przeczącą. I uwaga, moi drodzy. Formę przeczącą macie zrobić tam, gdzie jest słówko not. Nie przepisujemy tego słówka not, tylko jest to dla Was informacja, że zamiast tego słówka not ma być don't albo doesn't. Zależy od osoby. Czyli przypominam, dla większości osób I, you, we, you, they będzie don't. Ale jeżeli jest he, she, it będzie doesn't. Natomiast jeżeli nie ma słówka not w nawiasie, to znaczy, że robimy formy twierdzące. A w formach twierdzących z kolei pamiętamy o tym, żeby jeżeli są to te osoby, które wymieniłem, większość osób I, you, we, you, they, po prostu przepisać słówko z nawiasu, ale jeżeli jest he, she, it, to musimy dodać końcówkę s lub es. No dobrze, mam nadzieję, że sobie dacie z tym radę. Ja tłumaczę już kolejne i ostatnie zarazem na dzisiaj zadanie. The last task for today is number four. Exercise four. W zadaniu czwartym musicie dopasować do dobrych zdań odpowiednie czynności z ramki i utworzyć z nimi zdania przeczące. Czyli również, moi drodzy, patrzymy jakie są osoby, żeby wiedzieć, czy dobrze, jaki operator wybrać, czy don't, czy doesn't. No właśnie, w przypadku większości osób, oprócz he, she, it, zadanie jest mega proste, bo łatwo się wtedy zaprzecza dla tych pozostałych osób. Zobaczcie, nie dość, że w formie twierdzącej nie dodajemy żadnej końcówki, to jeszcze w formie przeczącej tak naprawdę wystarczy przed czasownikiem dodać don't. Podam Wam jakiś przykład. I go to school, chodzę do szkoły. I don't go to school. Tutaj się nam tylko pojawiło don't, tak? Przed czasownikiem. Natomiast właśnie w tej trzeciej osobie liczby pojedynczej to musimy więcej pamiętać, więcej nam to troszkę komplikuje, bo w formach twierdzących dodajemy końcówkę s lub es. O tym już Wam mówiłem w poprzednim rozdziale, podczas lekcji właśnie z Present Simple. No to na domiar złego w zdaniach przeczących musimy pamiętać, że dodajemy doesn't, ale jeżeli już dodajemy doesn't, no to czasownik właściwy musi wrócić do podstawowej formy, bez żadnej końcówki. Ale jeżeli się to już zapamięta, to myślę, że już potem będzie szło dobrze. Ok, czwarte zadanie mamy wyjaśnione, więc kończymy. So, thank you for watching the film and goodbye. Wow.